നമസ്കാരം കുളത്തുപുഴയിൽ നിന്നും വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പോലീസ് തേരാപ്പാര ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വെടിയുണ്ട പാകിസ്ഥാൻ നിർബന്ധം തന്നെയാണ് എന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി രണ്ടിനിടെ നിർമ്മിച്ച വെടിയുണ്ടകളാണ് കുളത്തുപുഴയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത് എന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണവും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല വെടിയുണ്ടകൾ പി ഒ എഫ് പാക് ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വെടിയുണ്ട പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കടൽ കടന്ന് ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ള ചോദ്യവും പോലീസിനെ കുഴക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് എന്തായാലും പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബി ജെ പിക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള വകയുള്ളത് കൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അയ്യപ്പന്റെ പടയാളി അയ്യപ്പന്റെ പോരാളി അയ്യപ്പന്റെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമായ നമ്മുടെ കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ വെടിയുണ്ട പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത് അധ്വാനിയെ വധിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന വെടിയുണ്ടയാണ് അത് ഈ പോലീസ് അന്വേഷിക്കണം അതുമാത്രമല്ല ബി ജെ പിയുടെ സമുന്നതയായ നേതാവ് അധ്വാനിയെ വധിക്കാനായി കോയമ്പത്തൂരിൽ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തീവ്രവാദികൾ തന്ന് താമസിച്ചത് കുളത്തുപുഴയിലാണ് അങ്ങനെ ഇവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വെടിയുണ്ടകളാണ് ഇതെന്നാണ് നമ്മുടെ ഡി ജി പി കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കെ സുരേന്ദ്രൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കൊല്ലത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് ഒരു സാമൻസെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഈ പോലീസിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം കെ സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ചെകുവേരെയും രാത്രി എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകന്മാരായി മാറുന്ന ധാരാളം സഖാക്കന്മാർ നമ്മുടെ കൊല്ലത്തുണ്ട് ഇവന്മാരെ എല്ലാത്തിനെയും നിരീക്ഷിക്കണം എന്നാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിക്കുന്നു എല്ലാം ശരിയാക്കി 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 നാല് വർഷം പിന്നിടുന്നു എല്ലാം ശരിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള വെടിയുണ്ട് വരെ ഇവിടെ എത്തി എന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ പക്കൽ നിന്നും കാണാതെ പോയ പന്ത്രണ്ടായിരം വെടിയുണ്ടേക്കാട്ടിലും വീര്യമുള്ള വെടിയുണ്ട പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് പോലീസ് മാതൃകയായി എന്നാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യം ഈ വെടിയുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പോലീസ് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം പറ്റാത്തത് ും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കാരണം സംഭവം മെയ്ഡ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ആണല്ലോ അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇനി പോലീസ് പറയുന്ന നിഗമനം കേട്ടാൽ ചിരിച്ച് 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 ചാവും എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്നത് പോലീസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വെടിയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പാക് തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് അതുവഴി പോയപ്പോൾ വല്ലതും വെടിയുണ്ട് അവിടെ വല്ലതും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതായിരിക്കും എന്ന് പോലീസ് ഒരു നിഗമനം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തെന്മലയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തമ്പടിച്ചിരുന്ന തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ളവർ വെടിയുണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചതായിരിക്കാം ഇതുമല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അതിർത്തിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാർ കൈവശം വച്ചിട്ട് ആ കുളത്തുപുഴ വല്ലതും പോയപ്പോൾ അവിടെ വല്ലതും ഉപേക്ഷിച്ച വെടിയുണ്ടേ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇത് ഇത്ര വലിയ കാര്യം വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ പോലീസുകാർ ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്തായാലും ടോമിൻജെ തച്ചങ്കരി അടക്കം സംഭവത്തിൽ വെടിയുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ നിർമ്മിതമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നു എന്തിന് വന്നു എന്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി അത് നമ്മുടെ കേരള പോലീസിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയായി എൻ ഐ എ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാനുള്ള നീക്കവും ഇപ്പ